想说了，我可是你的救命恩人，这点应该不算难吧？那就让寒光陪你到处看看，我在这儿等着。不行，我就想和你两个人随便溜达溜达。走吧，我不愿让别人跟着。的话要跟你讲，能不能让这些闲杂人等让开啊？什么什么私房话？私房话，可我看到那个人呢，就生气，一句话都讲不出来了。韩光，你先在这儿候着。我，走了。想把我甩掉，没门儿。哼！太子殿下，我想去上次咱俩说话的地方，那里比较清静，没有什么碍事的人。傻瓜，你忘了，上次我们俩在御花园。御花园，这边走。不让你跟，你这张脸是有多讨人厌啊？其实我比楚子不帅多了。哼，应该不会怀疑，掠影就是太子。嗯，说是有私房话要说，有一件事，考虑的不周。哎呀，我怎么忘了他不知道宫里的路啊？是我们没有想到，他们想要离开霞飞殿。他身边还有谁？含冤殿的人，都跟着咱们去了府上。他身边应该是同安同庆。但愿吧。国师大人。国师大人，他们，他们去御花园了。哇塞，那个亭子好好看啊！站在上面可以看到整个花园。你知道怎么上去吗？
不管你是真是假，这里真的很美。该你了。你都帮我下了，我还下什么？啊？你知黑子，哎，算了，这期没法下。是我大意了。哎，金叔，你跟我说说吧，你怎么心事重重的？殿下，你最近不是也心事重重吗？对了，那个阿离公主，她说她很喜欢你。这就对了，你要是不问，我就难受死了。什么意思啊？如果你不吃醋，那我就觉得你一点都不在乎我。现在说的不是我，是有一个女孩，她很喜欢你。啊？然后，你要怎么承载她的心意啊？就是这件事，让你心乱了。你先回答我。千江有水千江月，那你是不是要去问一问那每一片的水怎么去承载那晚的月光呢？你这根本就是耍赖，不应该这样讲的。水月无情，可人是有情的。谁告诉你水月无情？他们只是默默施予，默默承载罢了。那，你喜欢他吗？我，我认为，男人是会受到一些诱惑，美丽、聪明、可爱。新鲜，这些诱惑不知道什么时候就会出现，但是，哎，你也承认她美丽、聪明、可爱、新鲜，对不对？但是，能够长久的感情是一份心安和妥帖，不是吗？所以，你只是不敢去喜欢他，觉得不够心安和妥帖，对不对？不是吧？就这么一点点小事，你就动摇了？小事，金叔。你看着我，你答应我，我们两个人绝对不能动摇。子父，哎，姑奶奶，你急死我了！哎，金叔，你你别哭啊，我错了还不行吗？你错在哪里了？你哪错了？反正让你哭就是因为我不好吗？那你别哭好不好？你别管我。祭天大典的时候，国师没有怪你吧？静书太神了。如果他问你，差一点误了祭天大典，回宫以后挨骂没有？你怎么说？你就说，你是太子，谁敢骂你啊？祭天大典关乎天楚国运，你一时赌气，倒是自责的很。我是太子，谁敢骂我？是吗？祭天大典关乎天楚国运，我一时赌气，倒是自责的很。那国师，国师就没有说什么吗？公主。别说上前还没有和亲，就算是和亲之后，后宫也不能干预朝政。太子殿下就是跟落魄公子不一样，架子那么大。哼！太子殿下，霞妃殿已经不少茶席了，请殿下霞妃殿奉茶。不就是吃茶吗？茶在哪里吃不得？我要和殿下走走。
来来来！哇！太子殿下，太子殿下，起来吧。看你怎么演！你在看什么呀？好像没来过这里似的。现在，这里只有我们两个人。祭天大典前夜，也只有我们两个人。那你还记得，当初我们说过什么吗？我们说过什么？你喜欢国师的女儿？是。那你知道她怎么？只有你我。他怎么说？他说不知道。不知道
此法与普通的暴病而亡大有不同，到时候你就会知道那个人是谁了。那，那个人知道什么时候会暴裂吗？应该会知道吧。金灿复苏以后，就会在身体里钻来钻去，到时候，应该能感觉到吧。还好，虽然难逃一死，却能事先知道。公主，太子怎么说？没说什么，今天只是匆匆见了一面，什么都还没来得及说。怎么会这样？要不要我再去找找宰相大人？对了，公主，那滴情人泪呢？师哥，我今天有点累了。小星，今天若不是金蚕抱在他身上，他们的易容术真是无懈可击。嗯、没有穿帮吧？没有。那就好。他有没有为难你啊？没有。不用着急。天塌不下来。嗯，那你们到底说了些什么？他问我和亲的事情该怎么处理。你怎么回答他？如果我是一国之君，你愿意做我的后妃吗？
，为师英明，求求你想想办法救救阿丽姑娘，拜托你了。君无戏言，阿丽公主已经入宫了，至于名分嘛，今日倒是拟了几个封号，殿下看看，哪个合适？美人、才人，位分太低。婉容婉仪也没什么特别，不如因循前朝旧制，成魏国夫人，倒也应景。太子。小姐，烈影今天从剑出阁出来的时候，哭过了。什么？小姐，我没跟任何人说，只是他眼睛红红的，一看便知。你怎么知道？不是沙里迷了眼？小姐最近总是被沙里迷眼。胡说！小姐，我猜。你俩一定是同一个原因迷眼，对吧？我和太子殿下有过约定，人而无信，不知其可。以后这种事情，不许瞎猜。是大人，您这是要搬回府里来住啊？怎么，我自己家还不让我回来啊？啊，那倒不是。哎，太子爷那边您不用照应着。太子已经是有嫔妃的人了，我也不能一直住在宫里
那你就不怕那个小南俊在太子爷耳边吹风啊？什么风？说你不好呗？这还用吹风啊？我在太子眼里没什么好。哎呀，您说您这么聪明一个人，就这一件事儿，白操心了不说，还不落好。坤叔。你还不了解我吗？解释不是我的风格。进来。早上我在街市上看到有人用铜钱，说是能算出一个人的过去和未来。你能算出我的过去和未来吗？你怎么不叫那个人给你算呢？他要生辰八字。哎，徐瑞影啊，没看国师大人忙了一天，挺累的。再说了，义理玄奥，深藏天地、人生、社会的大大大大规律，用来算命不是大材小用吗？这么说他算不了，那他是骗我的。呃，那倒也不是。呃，哎，这么跟你说吧，什么叫善意不补，你懂吗？啊，就是说像国师这种易学大师是不会亲自给人算命的。善意不补的意思是说，懂得义的道理，当进则进，当退则退，该做事就做事，该休息就休息。不需要问卦了，关叔啊。如果你知道自己一定会死，那你还要不要活？呃，当然要活了，没到死那一刻呢，我不能停下来等死吗？问卦也是一样，算出好结果来，就欢天喜地的去做事；算出不好的结果。也不能束手束脚，什么都不做。如果是这样的话，那还问了干什么？哎，不对呀、啊，国师，是您亲口告诉我，像您这样的大师是不会轻易给人算命的。我要不那么跟你说，你还不得天天缠着我呀？月影啊，问卦总要有原因。你为什么要问卦？
，你我虽只有夫妻之名，真也罢，假也罢，毕竟也是一场夫妻。我求你了，莫愁，你不要再走了，好不好为什么？为什么一个人对色相会这么迷恋？不光男子对美貌痴迷，女人面对心仪的男子也是一样。眉眼之间，有浓有淡，有深有浅，有伤心，有欢乐。我还不知道这世上有不贪恋爱人容颜的男女。可是，一个人真的会对某一个女子念念不忘，那我也不算异类了。可是。
眨眼间，红妆变白骨。是啊。